Les presento las informaciones. Consternados se encuentran familiares de la joven Desiree Torres, quien fuera raptada por su expareja el pasado lunes y cuyo cuerpo fue encontrado en unos matorrales en San Pedro de Macorís. Leticia Díaz se trasladó al lugar donde parientes de la mujer piden a las autoridades dar con el paradero del victimario, identificado como Fernando Martín Bos. Desiree Torres Berroa fue raptada por su expareja, identificada como Fernando Bos de nacionalidad canadiense. La noche de este martes fue encontrado su cadáver en unos matorrales con signos de violencia física y estrangulamiento. Su padre solo clama justicia. Él era muy violento, pero ellos en otras ocasiones habían tenido problemas y volvían y se arreglaban. Y ella decía, eh, comentaba, que es que yo no me puedo dejar de ese hombre porque es que si me dejo de él, me va a matar. Muy buena con su papá y me decía, mami, yo quiero, ay Dios, yo quiero tener dinero para ayudar a mi papá. Ahí era muy buena, yo tenía mucha aspiración. Familiares de la mujer lloraban desconsolados sobre el vehículo donde fue colocado el ataúd con los restos de la joven, a quien no pudieron velar por el estado de descomposición en que se encuentra. ¡Ay, Fernando, Dios mío, por favor! ¿Por qué tú me quitaste mi hermana? La joven de 33 años deja en la orfandad cuatro niños y fue vista por última vez con vida en este residencial. Apenas tenía cuatro hijos, tres hembras y un macho, que esos niños están doloridos, que nosotros los vecinos estamos mal aquí, estamos mal y yo le hago, señores, un llamado a todos los hombres, señores, ni una más. La Policía Nacional emitió una alerta de búsqueda contra Fernando Martín Bosch por rapto y feminicidio. Según el padre de la víctima, el hombre, luego de cometer el hecho, se ha comunicado con él pidiendo perdón y amenazando con suicidarse. Leticia Díaz, CDN.